வணக்கம் கேர்ள்ஸ் திஸ் இஸ் விஷிங் கிரீ ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் டுகெதர் ஸோ குவாட்டர்லி எக்ஸாம் வந்தாச்சு இருந்தாலும் இப்போ கடைசி டைமில் படிக்கிறதுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நமக்கு டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் நிறைய கொஷின்ஸ் படிக்காத மாதிரியும் இருக்கணும் ஆனால் வந்து கரெக்டாக இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸை படிச்சுட்டு போய் நாளைக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் வர மாதிரியான கொஷின்ஸையும் படிச்சுருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃபார்ட்டி டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸாக நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் வந்துருமா அப்படின்னா 10 questions are just sure and come so you can see in the 40 questions so in the 40 questions how many questions you have to practice in the 40 questions then you will have to practice once you have time so what questions are there? I'll tell you a quick 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 in the video you have to do in the 40 questions 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 yes already prepared and finished ஸ்டிங்லோ அவங்கலாம் என்ன பண்ணுங்க அப்படினா இந்த வீடியோவை ஒரு டெஸ்ட் வீடியோவை நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு क्वेश्चन சொல்ல 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 அந்த क्वेश्चन பார்த்து அப்படியே ஆன்சர் எழுத முடியதான் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ டேக் யுவர் பென் அண்ட் பேப்பர் அவுட் அண்ட் சால்வ் அலாங் வித் மீ ஓகே வா பண்ணிரலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா வீடியோக்குள்ள போய்க்கலாமா எஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஏதே சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இன்வர்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ்க்கு நமக்கு தெரியும் சோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து டிட்டர்மினன்ட் ஏடப்போ அட்ஜாயின்ட் ஏடப்போ நான் ரெண்டு எழுத்து போட்டுறோம் அவ்வளவுதானே ஈஸி தானே எஸ் திஸ் இஸ் தி பேசிக் क्वेश्चन இதெல்லாம் உங்களுக்கு டூ மார்க் क्वेश्चंसல தான் கேட்க முடியும் எஸ் சோ டிட்டர்மினன்ட் ஏ இருக்கா இல்லையா அண்ட் இதெல்லாமே டிட்டர்மினன்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு 0 இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இதெல்லாமே நீங்க கண்டிப்பா எழுதி இருக்கணும் ஓகேவா எஸ் சோ அதுக்கு அப்புறமா என்ன ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் ரிடூசிங் இட் டு தி எக்கலான் ஃபார்ம் எக்கலான் ஃபார்ம்க்கு மாத்தணும் ஸோ எக்கலான் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் ஸோ எக்கலான் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு எக்கலான் ஃபார்முக்கு மாற்றினதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குன்னு என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸை ஃபைன் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ரெடியூஸ் த மேட்ரிக்ஸ் டு ரோ எக்கலான் ஃபார்ம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரோ எக்கலான் ஃபார்ம்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ நம்பர் இந்த டாப் அந்த நம்பருக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாமே எஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜீரோ என் என்ட்ரிக்கு அப்புறமா கீழே அந்த ரோ சாரி அந்த காலமில் இருக்க எல்லா என்ட்ரீஸுமே எப்படி இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு இங்கே 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 ஜீரோ வர மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்கள் மாற்றணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஈஸியான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இல்லையா டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்து ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஆர்த்தோகனல்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் விச் இஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஆர்த்தோகனல் இல்லையா ஸோ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஃபைன் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டும் சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏ ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கிடைக்கிதா பாருங்கள் தட்ஸ் இட் ஃபைன் இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிற ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஓகே டூ மார்க்ஸில் தான் ஆனால் கேட்பாங்க ஸோ எஸ் அதுக்கப்புறமா எஸ் சால்விங் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸில் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத்தட்னு தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஷன் மெத் மெத்தட்னா எது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் பி போட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணி பி மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து அது ரெண்டையும் மர்ஜ் பண்ணி எஸ் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஒய் வேல்யூ என்னு ஃபைன் பண்ணுறது தான் ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸில் ஆன்சர் எப்படி கரெக்டாக செக் பண்ணுறது நார்மலாக எலிமினேஷன் மெத்தட் போட்டு ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள் அந்த ஆன்சரும் இந்த ஆன்சரும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஆன்சர் செக்கிங் ப்ராசஸ்க்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே எஸ் ஸோ அடுத்து இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் அது முடிச்சதுக்கப்புறமா இதை ஈஸியாக முடிச்சிட முடியும் இல்லையா ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரியான சம்ஸ்தானம் கொடுத்தேன் ஸோ அதை எல்லாமே நீங்கள் உட்காந்து நீட்டாக சால்வ் பண்ணி பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லை கிரிக்கி தள்ளுங்க இப்போத்திக்கு நமக்கு ரிவிஷன் பண்ணால் போதும் இல்லையா எஸ் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்க இந்த ஃபோர்த் சம் தட் இஸ் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு கொடுத்துருக்க இதை மாற்றணும் ஸோ இந்த ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை டபுள்யூவில் வி வேல்யூ டபுள்யூ வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா யூ வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எஸ் என்ன பண்ணுவீங்க கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி
எஸ் ஸோ நார்மலாக கான்ஜுகேட் எடுக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த வேலை தான் இங்கே பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதை பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கிற இந்த தான் சொன்னேன் இல்லையா அங்கே க்ளோசஸ்ட் பார்த்தோம் இங்கே ஃபார்த்தஸ்ட் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்த்தஸ்ட் கொஸ்டின் க்ளோசஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு கொஷனுமே அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிறக்கூடிய கொஸ்டின் செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து ஸோ அடுத்த கார்டிஷன் ஃபார்ம் கார்டிஷன் ஃபார்ம்னா என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஈ கொஷனை தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இசட்க்கு பதிலாக எக்ஸ்பிளஸ் ஐ வை போடுவீங்க அதுக்கப்புறமா தட் இஸ் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்லாம் சேர்த்து எழுதுவீங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறமா மாடலஸ் இருந்ததுன்னா மாடலஸ் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைச்சிரும் இல்லையா எஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா இவ்வளோதான் இது வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய டாப் 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் ஷியூரா பார்த்து முடிச்சிருங்க ஸோ ஆல் பண்ணி பார்த்து முடிங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் தேர்ட் சாப்டர்ல தேர்ட் சாப்டர்ல எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ரொம்ப ரொம்ப எஸ் இது ஃபுல்லாவே சால் த ஈக்வேஷன்ஸ் தான் இதுல இருக்கிற இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஷியூரா உங்களுக்கு வாட் இன் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்கக்கூடிய சம்ஸ் ஓகே எஸ் இந்த த்ரீ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய சம்ஸ் இது எல்லாமே அஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னால் என்ன அண்ட் ஒரு ரியல் ரூட்ஸ்னால் என்ன கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஷியூராக பார்த்துட்டு போயிடுங்க அதுக்கப்புறமா எஸ் ஸோ சி ஹியர் இந்த மூணும் வந்து ரேஷ்னலாக இருந்தால் ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ஆர் ரேஷ்னல் எஸ் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ த ரூட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிவன் ஈக்குவேஷன் ஆர் ரேஷ்னல்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த ஷோ தட் சம்ஸ் எல்லாமே எப்போவுமே உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்க்கக்கூடிய சம்ஸ் தான் ஓகேவா எஸ் ஸோ இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து சாப்டர் ஃபோர்த் சாப்டரில் தான் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் அதிகமாக வரப்போகுது ஸோ டூ மார்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ மார்க்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அண்ட் தென் இந்த ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சம்ஸ் இதுலேயுமே உங்களுக்கு ஷோ தட் சம்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் பிரின்ஸிபல் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுற சம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எதில் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் தான் கேட்பாங்க ஓகே எஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோர்த் சாப்டர் அண்ட் ஃபிஃப்த் சாப்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்த் சாப்டரில் உங்களுக்கு கேட்குறது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் ஸோ ப்ரூவ் தட் லென்த் ஆஃப் த லேக்டஸ் ரெக்டம் ஆஃப் ஹைப்போலா எஸ் தஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ் இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் நான் டீச் பண்ணுறப்பவே உங்களுக்கு ரூட் வேல்யூ முதற்கொண்டு என்ன வரும்ன்றதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருந்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஷியூராக சால்வ் பண்ணி பார்த்துருங்க ஓகே எஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனில் இருக்கிற இந்த சென்டர் ரேடியஸ் ஃபைன் பண்ணுறது ஃபோக்கை ஃபைன் பண்ணுறது வாட்டர்ஸஸ் ஃபைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஃப்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் எஸ் டேஞ்சென்சி கண்டிஷன் கண்டிஷன் ஸோ டேஞ்சென்சி டேஞ்சென்சி கண்டிஷனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த டேஞ்சன் கண்டிஷனை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சி ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் ஈஸி கொஸ்டின் ஓகே எஸ் ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் எண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கும் இல்லை ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபைன் பண்ணும் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க டயாமீட்டரோட ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எஸ் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இன்டூ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இருக்கும் இல்லையா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்ஸ் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறது தட்ஸ் இட் ஈஸி ரைட் ஸோ ஃபிஃப்த் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நான் சொன்னேன் இல்லையா சென்டர் வாட் இஸ் எஸ் ஃபோக்கை இது எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் வந்து அதை எப்படி அப்டைன் பண்ணுறது இது தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எஸ் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் வாட் இஸ் எஸ் ஃபோக்கை மட்டும் ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க எஸ் அது எல்லாம் அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாலே ஃபிஃப்த் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் ஒன்று ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் அண்ட் இன்னொரு சம் இது தான் அண்ட் இது ரெண்டு அதுக்கப்புறம் எஸ் சி ஹியர் எஸ் கான்கிரீட் பிரிட்ஜ் இஸ் டிசைன் இன் த பேரபுலிக் ஆர் பேரபுலர் ரிலேட்டடாக வர இந்த த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்
அதையும் தட் எஸ் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த ஃப இந்த ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸை கண்டிப்பாக பார்க்காம நம்ம நாளைக்கு எக்ஸாம் ஹால்க்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லேருந்து செவன் ஓ கிளாக் ஏதாவது ஒரு டூ ஹார்ஸ் எடுத்து அந்த டூ ஹார்ஸ்க்குள்ளே இந்த ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸை முடிச்சிடணும் அப்படின்ற கோலோடு இருங்க அதை முடிச்சிட்டீங்க இந்த ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் நீங்கள் தர வாய்ட்டிங்க அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு அந்த அந்த ஒரு ஹார்ஃப் ஹார்ட் ஃபெல்ட்னஸ் வரும் தெரியுமா மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும்தான் மீதி எல்லாம் கூட படிச்சுட்டா நாளைக்கு ஞாபகம் வருமான்ற டவுட் வரும் ஆனால் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஹார்ட் ஃபுல்னஸ் வந்துடும் எஸ் ஓகே அப்பாடா அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபீல் வந்து அடுத்த செகண்டே இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்து மேம் நான் கம்ப்ளீட்டட் மேம் இந்த ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் நான் கம்ப்ளீட்னு சொல்லுங்கள் அதே ஹார்ட் ஃபுல்னஸ் எனக்கும் வரும் நீங்களும் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்றது ஸோ ஷியூராக அதெல்லாம் வந்து படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க இந்த ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸும் நீங்கள் தரவாயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட ஒரே ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு யார் அவங்களும் நல்லா சூப்பராக மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸோ இது இல்லாமல் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு ஒரு வீடியோஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஸ்டடி பிளான் வீடியோ இருக்குது எல்லாமே பாருங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எஸ் அண்ட் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப் வேணுமோ அதை நமக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஐ ரீச் அவுட் யூ தேர் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ்